Soy José Luis Suerte, fotoperiodista correntino hace más de una década. Eh, también hace más de 10 años cubro carnaval y este libro, Carnavales Corrientes, es mi primera obra publicada. Ahora les voy a mostrar un poco eh, las imágenes que, que están contenidas en el libro y cómo fue el proceso de la creación y el proceso de lo que cuenta el libro, porque también habla de procesos. Eh, muchas veces me preguntan si fue difícil la elección de la tapa, eh, siendo que hay muchas personalidades, muchos celos, muchos egos, y para mí la respuesta siempre fue fácil porque esta foto eh, cumple muchos requisitos eh, propios que me pongo para, para que sea una buena foto, y en realidad ya fue elegida por un no un jurado, sino un comité, un comité editor de una muestra de fotoperiodismo, de fotoperiodismo nacional y, y fue seleccionada y fue la primera foto del carnaval correntino sacada por un correntino en una muestra nacional de fotoperiodismo. Entonces, medio que ya estaba decantada de que era la foto de la tapa, digamos. Siempre me gustó, eh, me gusta que sea una persona eh, nueva, fresca, eh, que nunca tuvo un una adicción a la cámara, como solemos decirle, eh, y cumple todos los requisitos como para que sea una buena foto de, de, de carnaval, porque tiene emoción, eh, tiene conexión, tiene, tiene fondo de carnaval eh, y obviamente color, que es lo que no le puede faltar. En la contratapa siempre ya tenía elegida como contracara algo del barrial eh, y elegí algo del barrial eh, algo de lo más longevo del barrial que son los dandies y, y también esa foto habla un poco de la de la del contexto del, del carnaval barrial o sea de las cosas que uno se puede encontrar por ejemplo el carro de, de apertura por así decirlo que ni siquiera es un carro es un Peugeot 404 con el cartel de los dandy un dandy de espalda y, y el contexto de la primera noche de corso barrial que eh, suele ser tradicionalmente en bañado norte eh, bueno, como, como dije antes, el, el libro habla de procesos y, y yo lo que cuento en el libro no solo es la actualidad del carnaval correntino en fotos, sino también todo lo que, lo, lo que engloba, toda la parafernalia que tiene alrededor del carnaval. Eh, no solo en las noches de corso, que es el, el, el antes, durante y después y el detrás, eh, sino es como lo vive el comparsero también y cómo lo empieza a vivir antes de la fiesta. O sea, Quizá desde, desde noviembre, diciembre, el año previo a, al corso y, y de toda la industria que mueve el, el carnaval, eh, que gracias a Dios es casi por completo correntina, digamos, que es una cosa muy nuestra. Entonces se puede ver mucho lo que es la cocina del carnaval, de cómo es, de cómo es el proceso de diseño y de producción de los trajes. Eh, siempre también me... me me, me focalicé en, en tratar de no dejar afuera los ensayos porque es una cosa que, que, que pasa fuera de febrero pero que ya entra en la órbita del carnaval, digamos. Y para la gente que lo espera año a año también es que sirve como, como de previa, digamos, para ir calmando esa ansia. Se empieza a escuchar la música. Eh, también el libro habla de, de, del proceso de cómo uno vive el carnaval, de, 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 de la noche particular de cada comparcero, de cómo uno llega al corsódromo, de toda la odisea que es, con facilidades o no, eh, para llegar al lugar donde se realiza. Eh, y también aprovecho para mostrar esta, 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 doble, esta doble página. Eh, el libro, como, como el libro habla de la actualidad del carnaval en la ciudad de Corrientes, también habla de, un poco habla de lo que es la, festi la festividad de San Baltasar, que es una festividad que se festeja el 5 de enero, o la víspera del 5 de enero, y bueno, de depende de del año, se, hacen, se extiende un par de días más con distintas actividades culturales que están muy buenas, y lo, la incluí en el libro porque tiene mucho que ver con el carnaval. Eh, no solo por la parte cultural en cuanto a la música, donde, donde, donde nutrió mucho la música propia que tiene el carnaval correntino, sino porque también eh, en la época del carnaval popular, donde el carnaval se hacía en las calles, cuando se iban armando las carrozas de, la, de las comparsas grandes o, o chicas, no importa, eh, se festejaba ya en las calles el... el, el el tributo al Santo Gambá, que, que el epicentro de, ese, de esa festividad es el, el Camacuá. 
eh, entonces está muy hermanado con eso. Ya eh, esa festividad se mezclaba con los bailes pre-carnaval que se hacían para juntar fondos para las carrozas, para, para las comparsas y demás. Entonces formaba ya como una parte del, del circuito de lo que era la actividad carnestolenda en el verano correntino. Otra parte muy importante del libro, obviamente, es una de las características que tiene nuestro carnaval, que es el show de comparsas, que muchas veces genera una polarización entre los fans y entre los propios comparseros, entre lo que me gusta y no me gusta, pero la verdad, la mayoría es al que le gusta, digamos. O sea, es una de las particularidades, junto con el lujo de nuestro carnaval, y es donde, donde nosotros tenemos la suerte y... Y la fortuna para los que consumimos carnaval de, de que tienen las, las comparsas de demostrar y contar teat, teat, con una teatralización el tema que eligieron para el año. Digamos. Eh, cosa que en la calzada es más difícil de hacerlo porque tenés un carnaval muy particular donde en una noche tienen que desfilar muchas agrupaciones, entonces el tiempo quizá no da para esa teatralización. Entonces se lo sacó de la calzada y, y tiene su casa ahora, en, hace años, en el anfiteatro Cocomarola. Antes, por ejemplo, cuando, cuando esto se inició, a, hubo muchos años donde las comparsas tenían su propio show en distintos lugares. Bueno, ahora está todo unificado en un mismo lugar y, y forma parte de, 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 del universo de actividades de esa época de carnaval. Para concebir el libro siempre tuve en, 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 siempre tuve en presente de que por más, más allá de que, de que tienen que estar eh, indudablemente e infaliblemente las fotos que que retratan mejor nuestro carnaval, también tendría que estar el detrás y el durante, eh, que esa es la, la vista más fotoperiodística del, 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 del libro, digamos. O sea, si bien todo el libro es un, un documental fotoperiodístico, este es el costado donde menos gente hay, digamos. O sea, donde, donde el, el, la mayoría de los lentes están puestos en la carroza que viene, en la figura que viene, a veces uno está con una secada de frente de transpiración con una toalla, cuando se, cuando, cuando se hidratan en, en el medio de la calzada, cuando vuelven de la, de la pasada. Todas cosas que desde que conocí el carnaval y desde que pude vivirlo desde, toda su, desde todos sus ángulos, fue, fue algo cautivante para mí y siempre sentí la necesidad de mostrarlo. El carnaval floreció a mediados de los 90 en la ciudad donde crecí. Se respiraba en la calle y fue entonces que me impregné de él. Fui comparcero, ritmista, y al convertirme en adulto me alejé como integrante, pero nunca como consumidor y espectador constante. Pasó el tiempo y tras formarme como, foto, como fotoperiodista, hace ya casi una década, volver a la avenida de otra forma generó en mí sentimientos encontrados. Las ganas de participar se fueron apaciguando cuando la vocación por contar historias hizo verme útil, esta vez en otro ámbito, y quizá para mejor. En el alma de todo fotoperiodista está la necesidad constante de comunicar. En mi caso es enorme. Todo esto está con condensado en este libro. Este es mi legado, pero es solo una parte, porque recién empieza. <risa>